像素食。<笑>每一个人发挥出他的特色，但是他又不会独占鳌头，他也不会专美于前。这个味道，它就是一个融合的味道。这一碗粥呢，曾经煮出去给大师评鉴，我曾经被退过七次。客家马上再加码一道菜，好，来加码，加码。家师是扬州人。扬州最有名的就是扬州汤圆，所以是有扬州汤圆有馅的那一种，有馅料的扬州汤圆。Hello， 欢迎陈露露，我是露冰，我是小野。今天是我们来跟主厨学道菜系列。那这个系列呢，我们会去找一间餐厅的老板或者他们的主厨来教我们一道他的私房料理。但是我们今天请到的来宾，他不是餐厅的老板，也不是餐厅的主厨，他是一位修行人，但他同时也是一位料理人。他曾经带领的餐厅啊，获选美国前一百大的 vegan 餐厅，并且在佛光山的云居老服务超过十年的时间哦。常常在跟他对谈的过程中啊，都会让我打破对于修行人的刻板印象。他就是我们今天的重量级来宾，慧专法师。欢迎大家来到佛光山。今天我们真的很荣幸的邀请到慧专法师。那慧专法师，我们今天要做什么料理呢？我想在这个呃充满凉意的季节、嗯，我们来做一道很温暖的佛光腊八粥。所以腊八它是一个节日，是是季节啊，刚、嗯呃、好是腊月初八，也就是佛陀成道的这一天。是，对，它是在农历的十二月初八，十二月初八。是的，了解。那它这道菜很难吗？还是很简单？它其实呃食材非常简单，但是呢它有很多繁复的做工。嗯那这个过程其实都是希望说，能够把食材它特有的个性，还有所有的呃食物，能够食材能够整合成一个和谐温暖的味道。了解，好，我已经迫不及待了，我今天真的超级开心。那我们首先第一步要做什么？好，我们其实，在准备食材的时候，要需要把这里面三个豆子类的东西，是先把它泡发，然后煮到它的熟成度非常适合，然后一掐就烂，就是有花生。黄豆还有米豆这三个豆子、嗯、啊，再来呢，根茎类的部分就有芋头、胡萝卜,胡萝卜、嗯。那这两个部分要先经过油炸来定型。嗯、那蔬菜类的部分就是青江菜。那还有里面有一个非常特殊汤底的来源，就是我们的芋头泥，还有皇帝豆泥。嗯、蛋白质就是我们的豆腐泡。豆腐泡是。那我们现在就来先把我们根茎类的部分先炸过，好吗？好，我们先看，就先把我们胡萝卜放到油里面开始油炸。这时候我们的油温大概要多少？大概呢是呃一百六到一百七左右。其实呢可以用一张一只竹筷子，然后呢我们直接插到锅子中间，它有在冒泡，那就表示油温是足够的。记得是竹筷子或木筷子哦，对，拿铁筷子是出不来的、啊。对、嗯，没错。所以我们现在就是炸到它什么程度啊？炸到呢它的表面呢有稍微微微的皱皱的。然后再来我们要炸芋头。对。炸的声音，待会它会慢慢的浮起来，表示它里面已经完全都透了。那如果你你记得拿着这个漏网勺的时候，往上稍微抛一下，你会发现它会有酥酥的那个声音，那就表示它好了。好，这个时候呢，我们旁边准备一锅水，我们可以先开水，先把水先烧开，因为等一下我们全程都要用热的水。有没有？有听到那个酥酥脆脆的声音？对。好 ，OK， 我们现在油炸的部分完毕。好，完成了哈。那我们刚刚所有的这些东西呢，因为我们的食材都是颗粒状或者是丁状，所以我们把所有食材都切了之后呢，我们就开始开始来炒制我们的酱底。那其实里面呢，香气的来源除了酱油跟酱油膏，就是两个比例要一比一，一比一，然后再来就是我们用油来炒香我们的白胡椒。那各位知道啊，我们的油今天很特别的是。我们过去传统都是用所谓的姜泥下去炒，然后把米下去炒香。我在各个不同的道场发现，我们很多的信徒在炒姜的时候，有时候因为那个火源的大小，常常都会有失败，会产生苦味。后来我就想说，想到一个办法，我们可以把我们的姜切成片状之后，那用花生油去把这个姜炸到这样酥酥脆脆的。你看哦，各位可以看一下，这锅真的香到我现在站在这里、哦。你看我们。各位可以想象哦，这个姜我们把它立起来之后，这些姜我们把它包一包一包放在冷冻里面，然后呢可以做什么？以后卤东西都可以用，对不对？<笑>还有要炒菜，你也可以放下去，完全都不会浪费，而且这个油可以完全的使用上。其实这有点像我们之前鸡肉饭做的菇油，嗯、哦，是，对，有点类似。它这个酱油真的很香。好，那我们就用这样的酱油来做我们的炒制了哈。好，光这样就很香。然后呢？
我们接下来呢，要准备我们的胡椒粉。胡椒粉，哎、欸，我没有胡椒粉先炒过是什么原因啊？我从来没有这样。让胡椒粉的香气更香。那它是不是会有一个优点，就是它会保留胡椒的香气，但是辣味会不见？没错，没错，先把它炒香，你会发现你的香气会特别出来。然后我们要把胡椒粉它完全炒化了，好，它融入在油里面啊。你看到有没有看到锅子里面有慢慢的冒泡,冒泡,冒泡好、嗯，这个时候我们可以开始下酱油了。好，酱油。好，再来，对，酱油膏，对，好，好 ，OK， 就这样子。这完全跟我的料理顺序不一样。好，然后呢，我我们就可以把这个开水完全打开。然后呢，各位，我们这个米呢，就是两瓢的糯米，一瓢的蓬莱米，然后我们把它洗过的时候沥干。那这时候你看到我们锅子里面的酱油都已经冒泡了，对不对？对。这时候的香气就会非常足够。好，这个时候做什么？我们就把米放下去，跟着炒，把它搅拌均匀。对，把它搅拌均匀。然后我们的油香都炒在这米粒里面。在炒的时候，我们水已经开了，我们可以先把什么放下去？我们把我们的豆豆全部都可以慢慢的一点一点的放下去。这些都是已经先泡发好的哦。对，都是煮过的，把它煮好的。对对对，然后。豆，但是它是还是有保留一点点的硬度，还是,是、呃、对，基本上要基本上就是它已经就是要入口即化那样的程度的、哦、前面的那样的一个程度这样。对，我们现在炒香了之后呢，我们可以我们可以先把这个火先关掉，我们等到我们的水完全滚起来，然后我们把胡萝卜给放下去。好，我们刚刚有提到这个我们的汤底里面呢，是还有很重要的两个。甜香的关键就是我们的皇帝豆泥，还有我们的芋头泥。我们这个时候也可以把它放下去。好。我们是不是换个锅，让镜头可以看得比较清楚？好。好，来，我来，我来把这个搬过来。这个先看。煮沸了，好，我们可以把我们的米粒放下去，就把这个放下去。对，所以它这等于是等一下是生米煮成粥。对，我们都是用生米煮成粥，第一个这样比较不会让我们的胃胃肠不舒服。哦，所以生米煮成粥比较不会胀气是吗？对，而且也不会胃酸。原来。对，那这个时候其实你会发现，它在滚沸的过程当中，它的米粒其实不会沉淀，它只要它胀开的时候，你就要发现就要注意它。然后这时候就是不停的搅拌，对，不停搅拌这样子。为什么是这个味道？很香，对不对？不是，这已经有点什么？不像素食味道。<笑>就是为什么？这个就是食材本身它条件的聚集之后产生出来的一个美味，所以我就说，不同的烹调它产生出来的是一个融合，而且是一个非常特殊的香气。每一个人发挥出他的特色，但是他又不会独占鳌头，他也不会这个专美于钱，所以这个味道它就是一个融合的味道。所以我们现在是一直维持在它这么滚的状态，对不对？对，就是让它这样子慢慢的。那你可以，如果因为我们是用小卡式炉，所以这样的火力还好。如果大火的话，我们可以再稍微转小一点。是，所以算是中火到大火再自己稍微调整。是是是，就是说你不要让它滚沸到。那个火力有时候会溢出来，这个部分都要注意到的。我们可以再继续，呃，在它米粒胀大之后，我们可以把油豆腐也放下去啊，油豆腐放下去。我这一碗粥呢，曾经煮出去给大师品鉴，看看是不是能够符合他的要求。是，我曾经被退过七次，食材不够烂，味道不对。这个香味不足，等等等等，七种不同。我从这里面发现，其实人生呀，很多时候需要我们被磨练。就像煮这个粥，需要细火慢炖，有时候呢要被熬得住、耐得了、嗯。甚至在这里面有好多好多的学问，都是在煮粥的里面被我们提不出来。我们适时的把火力转小。在不同的情况之下，其实是一直在变化的，所以我们一定是在当下非常专注去看到自己的情境，看到自己的状态，是不是需要做一些善调调整？这就是修行啊，这也就是我们在生活当中找到自己的困境跟难处的地方啊。你完全把我平常想要
没有办法转成语言的话说出来。真的吗？所以有时候人家说用爱做料理会特别好吃，是真的，是这真的是真的。因为你会去关注这道菜它的变化，那现在火要小一点，或者现在要搅拌一下，现在要翻面，没错。老师，刚刚说腊月初八，对不对？所以会在。佛光山的任何道场都吃得到吗？没错，你只要到全球佛光山道场，在十二月初八这个时间点，你到佛光山的任何道场都可以吃到这一碗温暖的腊八粥。要自备环保餐具吗？最好自备环保餐具。我们提供环保嘛，<笑>大家带着自己的环保碗去装，然后去礼个佛，或者是跟呃我们在在地的法师结个缘。他是要煮到米要到什么程度啊？就是米完全开了之后，我们要稍微焖一下。用闷的，对对对，其实这样这个时候呢，我们可以熄火，嗯、然后把盖子盖上，来把盖子盖上。我要怎么知道米完全开了呢？来看一下，稍微拉，看一下拉一下，米已经打开了，有没有？哦、已经胀大了、哦。这个部分的时候，我们就可以稍微熄火吧，收粥稍微焖一下。在吞口水，好夸张！我刚真的吃很饱，我现在在吞口水。<笑>好，我们现在在焖的期间呢、啊，慧端法师可以稍微再跟我们重复一下，就是这些料它每一个食材大概要怎么处理。好，那豆子类的部分呢，我们首先都要先把豆子先泡发，大概每一个豆子泡发时间大概是一个小时到一个半小时。泡发之后我们把它洗干净，先洗，再来把它泡发。是。那泡发之后要再把那个水再洗一次，把它洗干净。然后呢，我们就送到电锅里面，或者是用大锅直接用水去煮它，是煮到它完全通透了，嗯，这样才能够起锅。那每一颗豆子呢，都要有这样的效果，一捏下去它就烂了、哦，这样子的一个状态。好，捏下去就烂了，这样子的部分。那根茎类的部分，就是先都切好丁状，丁状都先把油炸定型起来，是，然后就可以备用。好，那呃，这两个泥状的东西，就是我们先把它蒸好之后。全部就把它捣成泥状。好，那皇帝豆比较麻烦，还要去皮。它是先煮过，煮過对，煮过烫过之后，然后把皮去掉，去掉然后再捣成。对对对。那青江菜的部分就是，你先把它切成细末状之后呢，洗好一片一片洗好，把它切成细末状之后，把它烫起来。是。然后把它挤水挤到之后，放到冷冻里面去，它就会保持这样子的一个状态。哦，放到冷冻。冷冻它就会定色。对。哦。对，就是这样子。好，那再来就讲油豆腐的部分，我们可以切好油豆腐之后，这个呃，切好豆腐之后去炸，也可以买这种油腐泡。是啊，这个都是很柔软的东西。这种是那种一颗一颗的，一颗一颗的，然后呢，它可以切成小丁状，就是这样子。嗯、那这里面呢，有一个非常特别的干果类的东西哈，就是谷物的干果类的，就是红枣。红枣。对，我们把红枣切成这样小丁。那红枣可以放，可以不放。那中房放红枣，我们是增色。那还有一样东西也可以放，就是在请客的时候，特别的客人，我们可以把食材再提升一下高级，可以放莲子。哦。那其他的除了刚刚讲的这些食材之外，其他都不能再放。这就是腊八粥它的步骤跟传统。那我要提的是，呃呃，海外很多的道场，因为有一些是花生过敏，所以花生不会用。那我们会用什么来代替呢？用鸡心豆来代替。鸡心豆，也就是、就是、埃及豆、呃，埃及豆，对对对，用埃及豆、鹰嘴豆、鹰嘴豆,嘴豆一样的，用这个来代替啊、哦。然后，那里面还有一个油条的部分，我们就是切好之后，其实大师给我的指导说，里面的东西都要是软糯的，是。所以我们通常我们以前过去就会把它放在那个粥上面，感觉让它酥酥脆脆，有个口感。可是后来我也是觉得说，我们要遵照师傅的指示，所以我其实的指导，我也希望说能够把这个东西和在这里面，让它可以吃到油条香，但是它是软的，这样老。老人家他就不会割到牙，也不会觉得说好像东西都是软，突然间吃到硬的，他的牙口不好的时候呢，就会觉得很大的冲击。所以他等下也是拌进去，是把它拌进去。好期待我天！那我们现在可以把我们的粥好盖子打开，然后我们再先搅动一下之后再来开火。对，我们这样大概焖了多久啊？就是大概十分钟上下，十分钟对。哇，很浓郁，很浓哎，它的那个阻力变大了。是，所以我们现在可以把火打开。那这时候第二次，呃，在烧滚的时候，我们就可以放我们的红枣了。那各位会发现，这里面的咸度来源不会是只有酱油。我们最后呢，在最后把盐巴再放上去，然后增加它的咸度。那这个盐巴要在最后的原因是什么？因为在这过程当中，我们一直不断的滚沸，盐巴会越煮，水分越少，它咸度越高。所以这个部分我们是在最后才来做调味。所以就是为什么人家说汤品的咸度要在最后放？对，因为越煮会越咸。OK， 我们现在就是盖锅盖，再让它熬煮。再焖第二次。再焖第二次。对。它总共要焖几次啊？大概两次就可以。就两次。好，现在再焖大概多久
，大概也是五分钟到十分钟啊，看锅子的大小。开盖，开盖吧！噔噔噔噔噔！哇，它料都浮起来了。是啊，好，那这个时候呢，我们可以先把最后的调味先放上去，我们把盐巴撒下去，然后呢，把油调，调，再一点的青江菜。好，好，然后就把它搅拌。对，你就会发现所有的粥在下面。哇，对。更加的浓稠了，对不对？好，好浓哎！对呀、啊。好，现在腊八粥呢已经完成，大功告成了，它真的很费工。其实，那我们现在呢，会端马上再加码一道菜。好，来加码。加码，我今天就是熬到底。<笑>要做什么？我想冬天蛮适合吃汤圆。那甜的、咸的。嗯，我觉得我想做咸的。咸的，家师是扬州人，扬州最有名的就是扬州汤圆，所以是有扬州汤圆，有馅的那种，有馅料的扬州汤圆。所以我想要呃来示范一下扬州汤圆，然后供养大家。OK， 我们现在扬州汤圆的配料，所有的食材都已经准备好了。是，那我们第一步要怎么做呢？好，呃，我们的材料里面有有榨菜，榨菜。所以我们现在第一步呢，先把榨菜呢。在里面先把它，炒因为榨菜有咸分，所以我们先用水把它洗过之后，我们先要把它的湿气炒掉。OK， 所以我们下到锅子里面。好，那个，不用不用加油，不要加油，完全把先干炒，让它的水分湿气都跑出来。好，这样榨菜才会鲜香，才不会有一个水味。好，你会听到那开始有水汽的那丝丝的声音的时候，就是表示它已经温度上来了。那它待会会一直不断的有这样的一个声音出现。那要炒到什么程度？炒炒到那个榨菜会开在锅子里面跳跳,、哦、跳动。对。那我们等下米米的部分是要，就是那个汤圆的皮的部分是要怎么做？是要自己做吗？对，我们汤圆的皮都是已经是用糯米去磨好了之后，嗯、然后把它压制去水，然后我们做成汤圆汤圆的皮。那我们自己再加入，想要快速一点的话，可以去买糯米粉啊，再来米粉跟它调在一起，用粉状的部分也可以，那是比较快速的，但是这个是很传统的，而且也比较这个口感比较不一样，粉的跟这种现磨的还是有很大的差距。对 ，OK， 好，这样的程度我们就先把榨菜先先把它先取出来。好，好我们清一下锅子。好，这个时候呢，我们就是要开始放我们的油下去炒香菇了。刚刚法师有分享说，这个姜油是用花生油，然后温度不能超过一百六十，对，慢慢的炼。没错，这姜油真的香。好，香菇把它放下去，全部。对，全部。就是泡发之后切成末是末丁，对，小丁。大家在大家在爆香菇的时候，通常都会很大的火。记得香菇一定要慢慢的用温油慢慢的煎它，它的香气才会出来。好香哦！对啊。然后一样把它煸到就是稍微微微的金黄色，然后我们就要把我们的榨菜要放下去。香味上来了，我们也把火力稍微开大一点点，那我们榨菜把它放下去。那这个时候呢，我们刚下去了，我们就可以把我们的糖放下去。炒糖，先炒糖。对。好，熟成度差不多，香气也上来了。我们这个时候可以放金针菇末。哇，很多哎，这、就是鲜味的来源。鲜味的来源，没错。这里面的每一个食材啊，都要把它炒到香气出来才可以，不然它就会变，全部都是，没错，生就是人家说的素味或是菇腥味。对对。那再接下来呢，我们等到金针菇都已经稍微的收干了，鲜香味出来，我们这时候要放白胡椒粉。胡椒后真的胡椒粉要先下。发现胡椒粉下去的香味又不一样了，真的。好，这个时候呢，五香粉，不是，是三香。哦。好，再来我们就要把最重要的酱油。好
香梨。哇，这么多哦！嗯，对，来，来。哎，这个是它因为清蒸过的关系，所以它的浓度会有点勾勾的。对对对对,對。那这样也是让我们等一下比较好和，比较好和，然后它有个粘稠度。好，可以起火，香就可以了。可以，因为香不要炒太久，它那个鲜香味会不错。哇，好香哦，天啊！那再来就是我们要等它凉，才能跟我们所有的食材拌在一起。好，就是把我们的这些荠菜啊，还有这些未来肉拌进去，这样子。所以等下就是荠菜、未来肉，然后这个是。豆包豆包泥，然后跟我们刚炒的馅料全部混在一起。是是,是,是 ，OK， 好,好，那现在就是等它凉。好，好，这个呢就是我们刚炒好的馅料，然后豆包泥、未来肉跟荠菜，对,對不对？冷却了之后拌进去。冷却之后拌好的馅料，那为了要比较好包，师傅有提前做好一球一球冷冻过的，对，克数良好冷冻过的，这样你等下包的时候就不会全部都裹在外面来弄脏兮兮的。所以我们等下这样，现在就是用冷冻过的来包。对，那我们现在就是把皮。这个直接把馅料放进去，然后就慢慢的收口，对，往中间往外内缩，让它这样子一点一点的包进去，一点点就包进去。这个是皮毛馅做的。对，皮毛馅做的，这样子慢慢的收口。那因为它是冷冻，所以它塑形起来就会很干净，也不会让你让你很不好吃。嗯，它就不会弄在外面。对对对,对。很好，非常好。这有落差哎，落差吗？有，就是光滑度。是啊，光滑度比较好。好，我们完成了。完成。所以现在就是开煮，然后呢，等下就可以直接试吃了。OK。哎，煮的话怎么煮啊？煮的就是你可以用蒸的，也可以用水煮，都没有问题。蒸的可以直接蒸。对，就是你放在盘子里面，稍微涂一点油在盘底，然后放到蒸锅里面或电锅里面十分钟。大概就已经可以了。那水煮的部分也是煮到它浮起来。那你下水的时候，水要滚哦，滚下去了之后呢，铲子动一下水，让它不断的在运作，它就不会粘锅。对对对对对，这样就完成了。好，这就是今天的加码喽。加码的好，大家就试吃，等试吃。OK。